动，是以精妙的空间之力连接两个空间之点，以此压缩两地之间遥远的距离。只有斗尊级别的强者，才能打造出空间虫洞，成为斗气大陆中快速穿梭大陆各处的重要装置。暂且忍耐一下吧，算算时间，也应该快到了。萧炎大哥，这便是我家族记录的中州地图。嗯，中州大陆果然非比寻常。新兰，中州特别强的势力有哪些？在中州，人类势力大致分为一殿一塔、二宗三拱四方阁，其中一殿就是魂殿。魂殿所处魂界，就算在中州也是极为神秘。而一塔则是丹塔，一个能与魂殿齐名的势力。萧炎大哥，我知道您与魂殿的恩怨不小，但在你还没有与其抗衡的实力前，还是尽量忍耐。毕竟，就连丹塔都对魂殿颇为忌惮。那二宗三国、四方阁，又是指什么？二宗是天明宗、花宗，这两个宗派在中州也拥有着极强的势力。至于三谷吗？则是冰河谷、天谷以及焚炎谷。焚炎谷，天火三玄变的宗门。星陨阁、万剑阁、黄泉阁、风雷阁的方位刚好呈四角，屹立在中州之上，因此被称为四方阁，实力也是中州的佼佼者，尽量不要招惹。风雷阁。我所修习的三千雷洞，似乎便是来自风雷阁的顶尖神法。中州果然有些意思。中州确实卧虎藏龙，即便是捕杀一头魔兽，也要弄清楚它背后的家族势力才行。当然，寻常魔兽肯定不需要这般。我所指的是那些有了一定灵智的魔兽。什么时候才能到啊？我都快要饿死在半道上了。吃的药材都用完了，是得赶紧找个地方补充一下。抱歉，在下初到宝地，实在不知道有什么规矩。<笑>原来是个没见过世面的毛头小子，兔包子进城，得好好调教调教。<笑>没看到其他人都在排队吗？只有斗皇以上的强者，方有资格优先进入。你嘛，哼，不想排队也行，除非……<笑>除非什么？斗皇？斗斗,斗宗？误会了，误会了。在下意思是，现在空间门暂时关闭，我罗家正在维修中，还望几位见谅。哎，见谅，见谅。你们维修？还需要几日时间？这个我也不太清楚。不过在空间门修好之后，我定会第一时间告知。几位朋友可以先在城中暂时住几日。另外，我家老祖最近正在广邀斗宗强者，打算联手维修空间虫洞，事后定有极为丰富的回报。阁下若是有兴趣，我说你们还要唠唠叨叨到什么时候呀？我都饿了。
我们还是先去城里补给些物资吧。少爷，空间城洞暂时关闭，我们怎么办？先休息一夜，若明日还没消息的话，再去城中心看看。哎，快看快看！我过来瞧啊！都是好东西！救命啊！救命啊！又要搅得城里不得安宁了！来，给本小姐看看你的真本事！他谁倒霉？混混蛋！你居然敢对本小姐出手！待你家长辈略作教训而已。你算什么东西？也敢教训我？在天涯城还敢这么嚣张？我爷爷定然不会放过你。若是识相，就现在立马给本小姐磕头认。你再敢骂一句，他不杀你，我来。你，你敢打我？你这个贱人！哎，这小魔女终于栽了跟头了。好样的，终于有人能让这女魔头吃瘪了。可不是嘛，仗着自己罗家大小姐的身份，不知道做了多少孽。罗家，江源大哥，这罗家便是空间虫洞的拥有者。罗家老祖实力，约莫在五星斗宗。要不爷爷将你的手指一根一根的剁下来！哼，星星竟如此恶毒！长辈，原来这座长辈的也不是什么好东西。啊，斗宗强者！哼，一个小小的罗家，我教出来的孙女，竟然比我还刁蛮。斗皇，这么个小丫头，竟然也是斗皇，这些人到底什么来历？此女子的实力绝不在我之下，若是强行交手，怕是得不偿失。而且如今空间虫洞正在维修的紧急关头。几位，今日之事恐怕有些误会，你们先将小妖带回去。爷爷，陆副总，一定要狠狠的。爷爷，爷爷，爷爷，走吧。这位姑娘，不知道能否暂留一下？如果老夫没有猜错，几位朋友此次到天涯城来，应该是为了空间虫洞吧？<笑>空间虫洞这次的问题不小，需要几位斗宗共同修复，所以想请这位姑娘出手相助。报酬呢？
这支队伍的领头人竟然是这斗红小子。好，空间虫洞一旦修复完成，那几位便能顺利进入，想必就不虚此行了。哎，几位，要知道这方圆千里之地，可再无第二个空间虫洞。哎，罢了罢了，若是这位小姐能够助我修复空间虫洞，老夫便赠与你们一枚七阶魔盒，怎么样？不知是否有七阶天毒蝎龙兽的魔盒？天毒蝎龙兽乃是远古异兽，极为罕见。七阶天毒蝎龙兽魔盒着实没有。哦，不过我罗家倒是有一枚六阶的，不知是否可行？虽说并未达到我们的要求，不过这六阶魔盒倒是也能接受。嗯，有了这六阶魔盒，就相当于多了一条退路，再不济也能作为一种保留手段。嗯、<笑>请跟我来吧，有了这位小姐相助，想必今日之内便能将虫洞恢复。各位，这里便是控制空间虫洞的阵法平台。果然是大手笔。这两位是韩氏二老，在周遭千里都是响当当的人物。老夫专门邀请来帮忙修复空间虫洞的。好，二老，这几位小友也是老夫请来的帮手。帮手？就这么几个年轻小辈？两个在斗宗初期的人，说起话来如此狂妄。这是哪里来的小娃娃，如此不知好歹？去看看吧，若是能够修复的话，也免得耽误我们的时间。你，啊，此女竟然也是斗宗强者。<笑>二位稍安勿躁，多一份力量，修复虫洞就越轻松。随我来吧。嗯。我等将空间之力注入法阵，中间切记不可松懈，否则修复不成不说，甚至还可能造成极大的灾难。哼，我二人自然没有问题，就是一些年轻人，怕是要拖后腿。好了，三位还请助我。
是何意？罗城主，我兄弟二人实在，你们可知这法阵实施平衡？这次多亏了姑娘，这份人情我罗成记住了。萧炎校友，这是老夫所承诺的报酬。还请诸位收下这艘空间船，此船可在虫洞中平稳穿梭，船内还有不少药材，就全当谢礼送给你们吧。多谢罗老先生。那我等便出发了。嗯。那 么， 向着中州出发。斗气大陆中 州， 强者如云。其中又以一殿一塔、二宗三谷四方阁为最强。萧炎四人进入通往中州的必经之地天涯城，因阻拦罗家小姐闹事纵马，从而惹来当地霸主罗成。斗宗实力的小医仙让罗成不仅放弃报复，还以六阶天毒蝎龙兽魔盒恳请小医仙相助，修复空间虫洞。待小医仙力挽狂澜，成功修复好空间虫洞后，萧炎一行人搭乘空间船，继续踏上中州之行。
换我来吧。我们进入空间虫洞多少天了？十六天了，再有几日时间，就能到达目的地了。多谢了，控制厄难毒体的所需之物，算是备齐了。但我担心，六界天毒蝎龙兽的磨合，难以达到最完美的驱毒效果。保险起见，我们还是要找到七阶磨合才行。嗯，你决定便是。哎，我这朋友。还真是尽职尽责呀、啊！怎么回事啊？空间漏电被破坏，形成了空间风暴。有办法过去吗？除非是斗尊强者，否则难以在空间风暴中逃生。
眼呢？他怎么没出来？我去把他带出来。我和你一起去。不行，空间虫都受损那么严重。你们看，这是空间符文，符文落灭，代表通道没了生命迹象。若闪烁，则说明有人从里面出来了。从我们出来到现在，符文一共闪烁了两次，所以很可能，这次从里面出来的就是萧炎大哥。那他人呢？可能被随机传送到中州的某个地方。我去找他。哎，中州地域辽阔，我们不知道他具体在哪儿。无论如何，我一定要找到他。那小子也算是好运，从天上掉下来没被摔死。是啊，若不是二小姐人美心善，出手相救，那小子准成为魔兽的口中餐。可不是吗？不要多嘴，加快速度赶路。呃、嗯，是是。二小姐，水源地到了，是否就地安营？此地离水源太近，还是将营地扎到一里外吧，以免夜晚徒生事端。继续前进。今晚就在此地安营扎寨，大家麻溜的准备起来。这是马车，小一些他们应该已经安全抵达了，得尽快养好伤，早日与他们重逢才行。那边放好啊！哎，好，过来，把马牵过来。哎，这边。行啊，小兄弟。这么重的伤，恢复的还挺快，下来透透气吧。在下萧炎，不知阁下如何称呼？我叫韩冲，皮小子，真是福大命大。多谢韩大哥出手相救。我只不过是听命行事，真正救你的是我们家二小姐。哎，晚上喝几口，暖暖身子。感谢大家的救命之恩，干了。真是好酒量，嗯，不错，这一家伙对我的胃口，<笑>很适合加入我们韩家侍卫队。<笑>小兄弟，所谓酒品见人品，大哥就喜欢你这种爽快人。韩大哥，啊，你可知丹塔在哪片区域？丹塔自然是在中州中心区域，北域过去，就算是走空间虫洞，也要辗转几次。小兄弟，你要去丹塔。眼下你有伤在身，等到了天北城，伤势恢复了再说吧。嗯，想不到落难时还能被人这般帮助。中州，看来还不错。你再带些人到周围布哨。是，二小姐。啊，二小姐。嗯。大家辛苦了。晚上守夜的人不要沾酒，其余人也要少喝。明天经过妖蛇下蟒的领敌万蛇侠，很可能有场硬仗。是，二小姐。是是。没想到，这么年轻的三星斗王，不过，他的样子怎么似曾相识？二小姐，请留步。嗯、在下萧炎，谢二小姐救命之恩。我是通过空间虫洞来的中州。因为途中遭遇空间风暴，和同伴走散了。难怪你伤势如此重，经历空间风暴还能逃生，也算你运气好。我叫韩雪，这是天北城韩家的车队，这是疗伤药，对你的伤应该有点作用。这韩家小姐果
然如韩冲大哥所说般善良，外表如此柔弱，却能将车队管理得井井有条。滴水之恩，当涌泉相报。哼，万蛇侠，下莽是吧？大哥，这万蛇峡是什么地方？这万蛇峡是妖蛇下马的领地。他虽刚入斗皇，但能召唤所有四阶以下的毒蛇，寒蝉的很，只能叫过路费保平安了。这妖蛇的灵智为何如此之高，还会占山为王当强盗了？这下马曾吃过一枚妖化丹，得以脱离蛇血，灵智也比其他六阶魔兽更高。妖化丹，那下马极其贪财好色，希望多花些金币能打发过去，否则我死也要花小姐周全。以下马斗皇的实力，绝非车队所能对抗。韩冲大哥放心，二小姐这么善良，不会出事的。希望如此吧。先告退了，这是当然。莫聊花腿的，留下女娃娃，保护二小姐。统领大人，我们是天北城韩家的车队，若是在这里有什么闪失，韩家定会追查到底。天北城那些老家伙确实有点实力，不过只要将你们全部留下，谁会知道我对韩家人出手了呢？
你呀、啊！是。未曾露面，便是对手落得这副狼狈模样。那出手之人，实力是何等的恐怖！前辈饶命啊！小人这就滚了。这家伙逃起命来居然如此熟练，看来没少被人追杀、啊。<笑>是啊，<笑>晚辈寒雪，多谢前辈出手相救，不知能否现身一见，也好让晚辈回报前辈的救命之恩。老夫偶然路过，顺手相助罢了，没什么好见的。不知如何尊称前辈，若下次相遇，晚辈定重礼相待。高人不愿现身，或是有什么难言之隐，二小姐不必太过挂怀。嗯，继续起行吧。嗯。莫非是……啊，韩小姐，事端解决了吗？这人看来伤势还未痊愈，若调动灵魂力量与人相战。已经解决了，动作利索点，准备启程。<咳><咳><咳>兄弟，这就是那位神秘强者。先解决了这两个麻烦再说。阁下面生的很，想必是第一次来天北城吧？带着你的人滚！阁下想必没听说过洪家吧？在天北城得罪了洪家，可滚！哼，狂妄的小子！你以为凭着偷袭击退了老夫，就打得过我二人？你们休整一下，我来收拾他们。这小子竟敢如此嚣张，动手！全破洞！错的斗气融合技，只是很可惜，应对我没用。轻易离去，他们，便由你来处置吧。多谢萧炎先生出手相助。嗯。不到三个回合，便能直接生擒两名四星斗皇。放眼我们韩家，也难寻几人能有这等实力。整队，立刻赶回韩家。是是。韩家姐妹，不嫁也得嫁。你洪家可别太过分了。红尘。嗯。你要是敢动我妹妹！定会让你不得好死
韩伯父，要是你出了什么意外，一会儿韩雪来了，我可不好交代呀、啊。父亲，姐姐，啊嗯、我回来了。受伤吧、嗯啊，韩月学姐，这缘分也太奇妙了吧！这两个老家伙，连个斗王都抓不住，真是丢人现眼。韩伯父，这亲我是结定了。若是你们韩家不识抬举的话，就休怪我们洪家动武啊！<笑>我可以给韩家一条路，只要你们韩家同辈中有人能打败我，我洪家十年内必不会再找你们麻烦。当然，说是败了，那韩月、韩许就都是我的人。韩家甚至整个天北城，同辈中人都难有与之匹敌者，这彼时就是欺我韩家无人。可若是风雷北阁插手此番争端，好，这场比武，我们韩家接下来。不过若是输了，我嫁与你。但我妹妹不行。依你，先娶姐姐也行。妹妹，就等一下吧。姐，我绝不同意。参战者，必须是韩家人吗？萧炎，韩月学姐，几年不见。别来无恙，姐，你认识萧炎先生？这位是谁？啊，这是我在迦南学院的学弟，萧炎。哼，你们可以请外援，我红尘可不惧这些。一言为定。哼，既然如此，那今日侯某便告辞了。三日之后，我们天师台上见。哎呀，这里实在是太闷了，走。哼。既然你自己找死，那可就别怪我了。雷属性斗气吗？小子，能败在我手上，也算是你的荣耀。陈少爷，这种小把戏就不要拿出来了一定暗劲，也想伤我？你竟然也是七星斗皇！竟然是斗皇，怪不得韩家要派他上场，这等实力，怕是比韩月还强。这小子究竟什么来路？这实力不像是无名之辈，可为何从未在中州大陆上听过萧炎这个名字？中州大陆辽阔无比，卧虎藏龙之辈不知几何。不知道也属正常，想赢我没那么容易，何不放弃痴心妄想？小子，这可是你自找的，今日便让你瞧瞧风雷阁的秘法——雷神降临！实力暴涨了，这
气势远超七星斗皇。他现在的实力几乎达到了九星斗皇。这红尘，不管是功法、斗技还是武器，实在是太强悍了。是啊，难怪他敢这般狂妄。能逼得陈二施展秘法，那小子的确了不起，但也就到此为止了。哼！小子，睁大眼瞧好了。三千灵动，来的正好。呀便是你的手段，倒还真是高看你。如果你只有这些手段的话，那接下来便换我来吧。天火三玄变，琉璃变。这是异火，这小子究竟是何来龙，居然隐藏如此之深？这就是斗皇巅峰之上的那层障壁吗？若是我修炼了天火三玄变的最后两遍，并以异火相配，也许就能突破这层障壁。这次，陈儿怕是不妙了。这混蛋，居然还隐藏实力！嗯